Karibu kwa taarifa zetu mimi ni Mashirima Kapombe na mtangazaji wetu wa ishara ni William Sila. Mwandishi wa mitandaoni na aliyekuwa mwanahabari wa NTV Yasin Juma mapema hii leo alifikishwa tena katika makao makuu ya CID na kuachiliwa. Haya yanajiri huku waandishi wa mtandaoni mar kumi maarufu bloggers wakitarajiwa kufika katika makao ya upelelezi CID kuhojiwa kuhusu kuandika kuhusu matukio yaliyojiri katika kambi ya El Ade huko Somalia Yasin aliyekamatwa kwa tuhuma za kutumia vibaya vifaa vya mawasiliano alifikishwa katika mahakama ya Kiambu ambapo aliwekwa katika seli za mahakama hiyo hata hivyo hakushtakiwa kwa kutokuwa na baadhi ya stakabadhi alirudishwa tena katika kituo cha polisi cha Mudhaiga na kupelekwa katika makao makuu ya upelelezi mwandishi huyo alikamatwa kwa tuhuma za kuandika katika mitandao ya kijamii and i have a lot of followers who really want to know what's happening in somalia and kdf and i've been embedded uh, with the kdf uh, several times on the army some uh, soldiers so i think uh, actually their main concern was uh, the way i'm reporting um, the the ongoing uh, Uh, fighting in, in, in Somalia and to be specific the El Ade attack that happened uh, about a week ago they are more concerned about uh, what happened and the posting that I used to post on, on my social media uh, regarding the El Ade attack well I'm, I'm yet to understand exactly what happened because uh, I was uh, very ready to, to go to the court and uh, you know present myself to the magistrate at Kiambu but uh, when uh, I arrived there and was on the line waiting Uh, to be called uh, somehow I was, I was called and I told that we have to turn back and go back to the CID headquarters so I went back we went back with uh, two officers to the CID headquarters and um, I was told uh, I'll be given a police bail I am a professional journalist I've been in journalism for uh, like almost 15 years now and uh, i know the ethics of uh, journalism i know what to post and what not to post so i believe uh, i'm i'm innocent and i believe uh, uh, there might be one or two people who uh, might not want uh, the rest of the country to know exactly what's happening in somalia Mwingineko familia moja huko Olo Itoktok County ya Kajiado Kundradhi imejitokeza kudai kuzungumza na mtoto wao siku ya Jumamosi wiki moja baada ya shambulizi la Al Shabab dhidi ya KDF huko Somalia. Bwana huyo ni mmoja wa maafisa wa KDF walionusurika mikononi mwa Al Shabab. Sasa wanadai mawasiliano yamekatika ghafla na wana wasiwasi mwingi eh, kuhusu aliko jamaa yao. Lofti Matambo na taarifa kamili. Kulingana na familia yake Anton Kasaine alijiunga na wenzake nchini Somalia mwezi Januari mwaka huu. Siku chache baadaye walipata habari za shambulizi la kigaidi la wana Al Shabab dhidi ya KDF huko Al Ade. Juma moja baadaye mkewe akamtafuta kwa njia simu na kudai kumpata. Baada ya kisa kusha kufanyika alipatikana. Baada hapo masiliano ikaisha. Inadaiwa alimfahamisha mkewe kwamba alifanikiwa kutorokea mwituni yeye na wenzake watatu lakini kwa muda huo wote wakawa wakisubiri usaidizi kutoka kwa wanajeshi wenzao bila mafanikio. Wake amemtafuta ametafuta kila mahali na wanaofika waga yana kuwa hapo wanaangalia kama wamefika and nini ameshaipatiwa orodha ya wale ambao wamekuja lakini hajaipata jina lake. Lakini sasa wanayo hofu tele kwa ni kila wakijaribu nambari ya simu walioipiga awali wakampata hawampati tena baada ya kupiga ripoti kwa serikali babake Anthony aliagizwa kwenda kufanya utafiti wa chembe na saba yani DNA asiwasi wetu mkubwa ni kwamba hatujapata kijana sasa tumaini lao ni kwamba alipo jamaa yao yusalama na labda wanajeshi wa ukozi wa Kenya watamfikia yeye na wenzake na kuwanusuru. Hadi sasa serikali haijatoa idadi wazi ya wana KDF waliouawa, waliotekwa na walionusurika Salmin. Lofti Matambo, KTN leo Nairobi.
Msako dhidi ya magari ya usafiri wa umma yanayokiuka kanuni kuhusu michoro na viwango vya kilele imeanza. Msako huo ulianzia katika barabara ya Langata. Magari mengi yenye michoro mikubwa iliyoziba majina ya vyama vya muungano pamoja na yale yenye kucheza mziki wa kilele ya juu. Makna Maso ana taarifa zaidi. Adhuhuri ya Jumatatu, taswira ya barabara ya Magadi jijini Nairobi ikabadilika kiasi kwa sababu ya heka heka za NTSA. We receive complaints and compliments from people, both the public transport operators, the public transport users and everybody alike. So we are responding to those needs. Magari ya usafiri wa umma yaliorembeshwa kwa maandishi na michoro inayofanya kuona ndani au nje ya gari kupitia madirisha kuwa vigumu au yale yenye muziki na kelele zingine yakajipata taabani. Some of these vehicles ply near hospitals. Look at Ngong Road. That's Kenyatta National Hospital. That is Nairobi Hospital among many others. It goes through Kenya National Library. You had exhaust systems that could be heard even a kilometer away. Mengine yakangolewa vibandiko vya nambari za usajili. Na hivi vitarejeshwa pindi tu watakapotimiza kanuni hizo. Awali matamshi ya Rais Uhuru Kenyatta ya kuunga mkono sanaa ya uchoraji yalionekana kutia nguvu mtindo huu. Lakini sasa inaonekana maji yamezidi unga. Lakini mkuu wa NTSA kwenye mkutano alhamisi iliyopita alibainisha kwamba ni usemi wa Rais ndio uliochochea kubuniwa kwa kanuni hizi za mwaka 2014. Mapema hivi leo tulizuru eneo la Buruburu Nairobi ambapo wamiliki wa magari ya uchukuzi wa umma walikuwa kwenye heka heka za kubandua michoro ili kuepuka wembe wa NTSA ila kwa shingo upande the beauty to for the sheria yeah, the beauty for the sheria wa nyama msemo acha tutoe ndio tufanye kazi makosa yanayolengwa kwenye msako wa NTSA ni kama kukarabati mianzi ya moshi ya gari kwa min ajili ya kutoa kelele fulani Michoro au picha zinazoashiria vita, ngono au kuziba kuona. Mziki wenye kuzidi viwango vilivyowekwa na magari yenye majina ya vyama vya ushirika yaliyofutika. Mtindo wa kurembesha magari ya uchukuzi kwa michoro na mitambo mizito ya mziki umekuwa wa kujivunia mjini. Lakini sasa mamlaka ya NTSA imekariri kwamba wale watakaovuka mipaka watakiona chamte makuni. Map na maswa KTN News. Kunyeneko familia moja katika kaunti ya Nakuru imekumbwa na hali ya wasiwasi kufuatia kutoweka kwa jamaa wao. Inarifiwa kuwa Joseph Ngugi alitoka nyumbani kwao akiwa ameandamana na mwenzake siku ya Ijumaa tarehe 22 ila hadi wa leo bado hajulikani alipo huku juhudi za kumtafuta kwenye rununu yake zikiambulia patupu. Ni hapa taarifa kamili na kamchimenza. <tos> Ni machozi ya huzuni yanayomdondoka Grace Wamboi. Mkewe Joseph Ngugi aliyetoweka siku ya Ijumaa mwendo wa mchana hali ambayo imeiacha familia hii na uchungu si haba eneo hili langa shura inarifiwa aliondoka na rafikie kwa jina Shem. Saa kutoka hiyo time mama kanipigia simu akaniambia kwa nini simu ya baba haiendi through. Nikamwambia sijuju ametoka hapa na Shem. Kwa hofu na baada ya kumtafuta kila mahali waliamua kuripoti kwa polisi. Na kisha tukaenda kwa CID. Tukatresiwa mahali ambapo simu yake ilipotelea. Ikasemekana ilipotelea kikope. Hapo ndio ambapo walisichia hofu. Hata hivyo walivofika eneo la Kikope inarifiwa gari waliloondoka nalo na rafikie lilipatikana hapo japo hamkuwa na mtu ila ufunguo wa gari ulipatikana ndani na tulipowauliza wale maaskari watu wenye walileta hiyo gari hapo wakasema wao walisikia kutoka kwa raia ambayo ilikuwa hapo ati ndugu yangu pamoja na yule ambayo walikuwa na yeye walitolewa kwa hiyo gari wakawekwa kwa double cab na ikatoka ikaenda hata hivyo inaarifiwa kuwa Joseph na mwenzake walitekwa nyara na watu wasiojulikana ambao walikuwa wamejihami kwa bunduki hali ambayo imeiacha familia na maswali zaidi huku chanzo cha kisa hicho kikiwa bado hakijabainika tunafanya kazi ya business haiko na micro container haiko na kiosk na uzaga serious haiko na stage pamoja na hivyo mara nyingi anahusika wakati wa kampeni zinapoanza 
yeye ni mtu anafanyia watu campaign kiasi sasa unajua watu wanaweza kuwa na threat za campaign kwa sababu inakaribia na wakijua kama anaweza kufanyia mtu mpinzani fulani wanaweza fikiria hata kumwangamiza Afisi ya upelelezi na kuru imethibitisha kupokea ripoti hiyo ila haikutaka kutoa habari zaidi kuhusu uchunguzi kwa upande wake mbunge wa Nakuru East David Gikaria two lives are in danger as we are speaking now four days after at least the police and uh, with the, the very long arm that tunakuwa tunajua polisi wako naye they ought to be giving us at least some clue on what could have happened. Mapema mchana wa leo baadhi ya wenyeji na kuru wamefanya maandamano wakitaka kujua aliko mwenzao kamchemenza KTN News na kuru. Tukielekea maeneo ya pwani sasa kwa mara ya kwanza mahakama imezuru eneo ambalo pembe za ndovu zilinaswa mjini Mombasa mwaka 2014 mahakama imefanya kikao chake katika sehemu hiyo na kusikiliza ushahidi waliyekuwa OCS wa Makupa kesi hiyo inamhusisha Faisal Muhammad kama mshukiwa mkuu huyu hapa John Juma aliyehudhuria kikao hicho Tarehe mosi Juni mwaka 2014 maafisa wa polisi ilifanya operesheni katika eneo hili ambapo walidai kunasa pembe za ndovu from my estimation that these are over 100 elephants na kwa mara ya kwanza leo mahakama imefanya vikao vyake hapa kubaini tu jinsi operesheni hiyo ilivyotekelezwa huko pitambua akiregeshwa kizimbani kutoa ushahidi wake there were separate doors and immediately you go to him where the ever was store there, there was another door inside there yes one mawakili wanaomtetea mshukiwa mkuu katika sakata hii Faisal Mohamed wakiibua hoja ya tele kwanza kabisa wakiuliza swali mbona sehemu hii ikaharibiwa ilhali mahakama ilitoa agizo kwamba sehemu hii iweze kulindwa hadi kesi yenyewe ikamilike wanaouliza swali la pili ni kwa nini maafisa wa polisi waliokuwa kilinda sehemu hii waliweza kuamriwa kuondoka as we stand here today is it the same scene of crime no your were there officers on the ground who were removed Yes, I'm not there, understanding that. Yes, there were officers, there were. There were officers yeah. Kadhalika wanaibua swali mbona maafisa wa polisi walishirikiana na wananchi, yani raia kupandisha uh, pembe za ndovu kwenye lori la polisi. Notwithstanding that there were many officers, you still allowed strangers to come into this compound to an area that was uh, meant to be an operational area for police. Hoja za mawakili wanaomwakilisha Faisal Mohamed zikilenga kujenga hoja kwamba pembe zilizonaswa hapa hazikuwa zake. And that's the reason why the so-called watchman is unknown. John Juma, Kate News, Chuda, Kisiwani, Mombasa. Na mwaka 2017 unapokaribia uhasama wa kisiasa unaendelea kudhihirika wazi miongoni mwa wanasiasa katika kaunti ya Meru wanaomuunga mkono seneta Kiraitu Murungi wakijitokeza wazi na kumkashifu gavana Peter Munya kwa madai ya kutaka kuunda chama chake Mary Kilobi ana taarifa hiyo kwa kina Joto la kisiasa linalochaga kote nchini kwa matayarisha uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 Limekuwa ndio kiini cha uhasama wa kisiasa baina ya wanasiasa wa kaunti ya Meru. Hii ni baada ya wao kunusa nia seneta wa kaunti hiyo Kiraitu Murungi kutaka kujitosa kinyang'anyironi kumenyana na gavana wa sasa Peter Munya. Ni tofauti ambazo zimesababisha Munya ambaye ni mwenyekiti wa baraza la magavana nchini kutishia kubuni chama kipya licha ya kuwa alichaguliwa awali kupitia tiketi ya chama cha APK cha Kiraitu Murungi au maarufu Mbas. Unasikia mheshimiwa Kiraitu amesema amepewa nafasi na rais na naibu wake kuweza kuunda chama moja kubwa ambayo wa Kenya wote tutaweza kuingia ndani na kutetea mambo yao wakiwa hapo na ili sana tuweze kuunganisha taifa letu pamoja tunataka kuwa kujenga meli moja kubwa ile inaitwa jubili wala watu wataki kushirikiana wataki kusikia mambo ya ushirikiano kwa sababu Kenya tunataka one party i mean this big party 
tuwe na pati moja mbili tatu Kenya watu wanasindana kulingana na endeology watu wanataka nini Mnataka governor ule anafanya kazi na wananchi ama anawalalia Ule anafanya kazi si ndio Sitamuita ile unasema lakini kwa roho najua yeye ni ile 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 Wanajubilii eneo hilo wanarai kiraitu na munya kutoruhusu tofauti zao za kisiasa kuleta migawanyiko katika eneo hili ambalo kando na kudaiwa kuwa ngome ya jubilii linasifika kukuelekeza kura katika kapu moja nyakati za uchaguzi. Wanajubilii wanaonekana kumuunga mkono kiraitu Murungi wa bunge kadhaa wa bunge la kaunti hiyo nao wametangaza kumuunga mkono Pita Munya ambaye amenukuliwa kipinga vikali kubuniwa kwa chama cha JAP ambacho anadai kuwa kinarejesha siasa za katika enzi za utawala wa chama kimoja cha Kanu Mary Kilobi KTN leo Tazamaji na pumzika kidogo nitarejea na taarifa zaidi katika muda usiku mrefu lakini kwanza kukumbusha tu kuwa katika sehemu ya pili ya taarifa za KTN leo tutakuwa tunajadili masuala ya elimu haswa kuharamishwa kwa vyuo na pia vieti kutoka vyuo mbalimbali na kwenye sehemu ya kauli yako tunakuuliza je ni sawa kuharamisha vieti kutoka katika vyuo mbalimbali baada ya kuhitimu je ni sawa kuharamisha vieti kutoka katika vyuo mbalimbali baada ya kuhitimu tuma maoni yako ukianza na neno ndio au la kupitia nambari 2215 Sema ndio au la kisha utoe maelezo mafupi na unaweza kuwasiliana nasi kupitia mtandao wa Twitter at @KTN News at @KTN leo ama at @MKPombe. Mgeni wetu hii leo ni Andrew Watuka ambaye ni mwalimu katika shule ya upili ya Aga Khan na pia ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Multimedia. Pia tunamtarajia Profesa John Lonyangapu ambaye ni seneta wa Pokot Magharibi na pia ni msomi ambaye tuweza kuchambua nao swala hili kwa kina. Usiene mbali. Katika kamusi ya leo tunaangazia neno garagaza. Garagaza ni kumbwaga mtu chini kwenye vumbi ya utope na kumgeuza geuza. Mfano katika sentensi. Vita vya vijana hao vilikuwa vya kugaragazana tu wala hawakuumizana. Naam, karibu kwenye safu ya Ketin leo michezo. Huku tukiwa tunasubiri uchaguzi wa kandanda katika matawi makubwa utakaofanyika hapo kesho, tume ya uchaguzi imetoa orodha ya wagombeaji 280 na, na maeneo ishirini ambayo uchaguzi wenyewe utafanyika. Uchaguzi huo utakuwa wa pili kufanyika baada ya ule wa matawi madogo uliofanyika tarehe 15 mwezi Disemba. Uchaguzi wa kitaifa utafanyika tarehe 10 mwezi Februari hii hapa orodha yenyewe. mtazamaji tunatamatisha awamu ya kwanza ya taarifa za KTN leo lakini hapo awali kwenye sehemu ya kauli yako nilikuwa nimekuuliza je ni sawa kuharamisha vieti kutoka vyuo mbalimbali haswa baada ya kuhitimu Godfrey kutoka Kitengela anasema la ikiwa hivyo basi wanaohitimu warudishiwe hela zao walizotumia kama karo na mengine ya kujikimu manake wanapotezea vijana muda kuna mmoja hapa anasema anaitwa Daniel Kisio kutoka chuo kikuu cha Jomo Kenyatta anasema ndio lakini hajatoa maelezo kwa nini anasema ndio hata hivyo kwenye sehemu ya pili katika muda usiku mrefu kwenye KTN News tutakuwa tunajadili swala hilo kwa kina na tuko naye Andrew Watuka ambaye ni mwalimu katika shule ya upili ya Aga Khan na pia ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Multimedia pamoja na Profesa John Lonyangapua ambaye ni seneta wa Pokot Magharibi na pia ni msomi na kama uko na maswali ama uko na maoni pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia mtandao wa Twitter 
sita at KTN News at KTN Leo ama at M Kapombe ama pia kupitia nambari mbili mbili moja tano tano. Na kufihi sana usi, usiene mbali na uweze kuwa nasi kwenye KTN News.